ஓம் சாந்தி ஓகே என்னடா ஸ்னேகா மிஸ்ஸை காணா முரள் முரளி சானிங் போடையும் இல்லை அப்படியே எங்களை விட்டுட்டாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா அப்படியெல்லாம் விடுவேனா உங்களை என்ன நீங்கள் யார் என் அப்பா விட்டு குழந்தைங்க என் சகோதரர்கள் இல்லையா அவங்கள ஏதாவது ஒரு வழியில் எனக்கு தடங்கள் வந்தாலும் கூட நான் வேறு வழியில் அவங்கள எப்படியும் கண்டெக்ட் பண்ணுவேன் அதனால் நீங்கள் எந்த கவலையும் பட வேணும் சில நேரங்களில் இடையில் பிரேக் ஆகும் ஒரு பிரேக் ஆகும் நிச்சயமாக ஆனால் அது ஓடி போயிட்டேன்னு நினைக்க நான் திரும்ப மோர் பவராக வந்து உங்களுக்கு நான் உங்களை கண்டெக்ட் பண்ணுவேன் நிச்சயமாக ஓகே என்னென்னா இந்த முரளி பாயிண்ட்ஸ் போடுறதுமா உண்மைக்குமே உங்க எல்லாத்துக்குமே இல்லை அது எனக்கே நான் பாபா சொல்றது திரும்ப 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 மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறது எப்படின்னா அசை போடுறது அந்த மாடு சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு ஒரு ச பக்கத்தில் உட்காந்து அசை போடுமே அந்த மாதிரி போடுறது சரியா அந்த போடுற நேரம் நான் பாபா கேட்டுற கேள்வி இருக்கு நான் எப்படி பதில் கொடுக்குறேன் அது சரியான பதிலா பிழையான பதிலான்ட்டு நான் நினைக்க நினைக்க தெரியாம நான் நினைக்கிறது நான் கொடுக்குற பதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் அப்படின்னு நினச்சி பாபாவுக்கு கொடுக்குற பதிலுக்கு பாபா எனக்கு எப்படி அது நீ பிழையான பதில்ன்ட்டு எவ்வளோ அழக உணர்த்துறாருங்கிறத நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் முக்கியமா நீங்க நல்லா கேட்டுக்குங்க இதை இந்த ஃபுல்லாவே நீங்க கேளுங்க நான் என்ன சொல்றேன் ஏன்னா எனக்கு ஒவ்வொரு முறையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னோட உண்மையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு பாபா கொடுக்குற பாடத்தை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வேறு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் இதெல்லாம் வெளியே சொல்லவே இல்லை எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான் எனக்கும் நடக்குது ஆனால் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் நான் வந்து மற்றவங்க உணரணும் அப்போ தான் தனக்கு நடக்குது ஓ அப்படியா அப்படின்னு உணர்வாங்க அதை உணர் எனக்கு எனக்கு எந்த எந்த மெயின் இதே பாபாவை நீங்கள் முழுமையாக புரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு சொல்லி கொடுக்க யாருமே இருக்கல ஆனால் பாபா நேரடியாக எனக்கு சொல்லி கொடுக்குற அழகாக பாடம் படித்து சில நேரம் வலிக்க வச்சு சில நேரம் கிள்ளி வச்சு அப்படி து திடுக்கிட வச்சு அப்படியெல்லாம் செய்வார் அப்போத்தான் நான் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன ஹெல்ப்பாட்டு வர அந்த மாதிரியெல்லாம் ஓகே நான் அப்போத்தான் எனக்கு புரியும் அப்படிங்கிறது ஓகே என்னென்னா இப்போ நாலாம் தேதி வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு பிறகு ஈவினிங் வந்து அதை யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா நாலாம் தேதி அவ்வியக் முரளியில் ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும் திரும்ப அவங்க மைண்டை செட் பாருங்க என்ன ஞாபகம் இருக்குன்ட்டு மறந்துருந்தீங்கன்னா நீங்க ஏழு சாணி கேட்க வேணாம் கேட்டு வேலை இல்லை என்னன்னா பாபா கேட்டிருந்தாரு உங்களை எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நானும் பிரம்மபாமாவும் மேல இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க இந்த குழப்பமான உலகத்துல இது பார்த்தாலும் படிக்கலாம நான் ஞாபகத்துல தான் சொல்றேன் சரியா குழப்பமான உலகத்துல ரொம்ப கஷ்டமான பிரச்சனையோடு இருக்கிற இருக்கிற இந்த உலகத்துல நீங்க ரொம்ப அதுலயும் நீங்க ஆடாம அசையாம இருக்கிறீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி குழந்தைகள் அந்த மாதிரி குழந்தைகளை எல்லாத்தையும் இல்லை அந்த மாதிரி குழந்தைகளை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்பயும் பா பிரம்ம பாபாவுக்கு கவலை வர தான் பாவம் அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இவங்கள நம்ம கூட்டிக்கிட்டு போயிடுவோமா நம்மளோட பறந்து கூட்டிக்கிட்டு போயிடுவோமா அப்படின்னு நினைக்கிறாராம் அப்போ கேட்குறாரு சரி நான் ஒரு செகண்டில் பறந்து போயிடுவேன் நீங்கள் என்னோட பறக்க தயாரா தயாரா இருந்தா உங்கள் சிறகுகளில் ஏதாவது அங்கே இங்கே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கா எதுலையாவது போயிட்டு ஸ்டக் ஆகி இருக்கிறீங்களா பற்றுக்கள் எல்லாம் இருக்கா அதுல இருந்தெல்லாம் நீங்கிட்டீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்ன ஆசைகள் உடையில அது இதுல அந்த மாதிரி சாப்பாட்டுல அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆசைகள் இருக்கா அப்படின்னு பாபா கேட்டாரு அது உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் நான் கேட்டேன் சரியா நான் இதை பத்தி யோசிச்சுட்டு நான் அதெல்லாம் யோசிச்சேன் எனக்கு என்னத்துல ஆசை இருக்கு இல்லையே பாபா அப்படி ஒன்றும் எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இப்போ என்ன உங்களுக்கு சொன்னேன் நல்ல நல்ல திரும்ப நீங்கள் ரிவைன் பண்ணி கேளுங்க நான் என்ன சொன்னேன்ட்டு அப்படி ஒன்றும் பெருசாக எனக்கு ஒன்றும் இல்லையேன்னு சொன்னேன் அப்போ ஏதோ சிறுசு இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் இப்படி தான் நான் பாபா சொன்னேன் இல்லையே பாபா அப்படி ஒன்றும் பெருசாக எனக்கு ஒன்றும் இல்லையே நான் ஃப்ரீ பாபா நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் ஓகே எனக்கு வந்துடலாம் பறந்துடலாம் அப்படின்ட்டு நான் பெரிய என்னமோ நான் தான் இந்த பாபாட குழந்தைகள்லையே ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கிற குழந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அப்படி கழிச்சிட்டேன் சரியா சரி பாபா கேட்டுப்பா இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் பாபாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி பேசுகிற குழந்தைகளை ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா ஆ அப்படியா நீ ஃப்ரீயா அப்படின்னு உடனே நான் காட்டுறேன் இருங்க அப்படின்ட்டு பாபா காட்டுறனாரு எப்படி தெரியுமா அப்பா எனக்கு 
திருப்பும் வருது அழுகையும் வந்துடும் பாபாவை நினைச்சு அந்த அளவுக்கு பாபான்னா பாபா தான் வேற யாராலையும் இப்படி எல்லாம் விளையாட அவருக்கு இந்த குழந்தைகளோட இப்படி விளையாடுறதுன்னு அவருக்கு சூப்பராக பிடிக்கும்ப்பா சரியா நான் அப்படி சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேனே ஓகே நான் பறக்க தயாருன்ட்டு சரின்ட்டு சொல்லிட்டு விட்டுருந்தேன் ஓகே அவ்வளோதான் பாபாவை சொல்கிற சொல்லிட்டு விட்டாச்சு அடுத்த நாள் அடுத்த நாளில் அன்னைக்கு இரவு எனக்கு தூக்கமே இல்லை எனக்கு ரொம்ப 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 அப்செட் மனசுல தூக்கம் வருதுல ஏதோ நெகட்டிவ் வேலைசுது ஏதோ பிரச்சனை யாருக்கோ பிரச்சனை அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது எனக்கு எப்படியுமே நமக்கு யாராவது நமக்குள்ள கிட்ட இருக்கிறவங்க நமக்குள்ள உறவுகளுக்கு ஏதாவது அப்படின்னா ஓ பாபா குழந்தைகளுக்கு எந்த போனோம்னா நமக்கு எப்படி வரும் அந்த வைப்ரேஷன் வேற செய்யும் அப்ப எனக்கு தெரியுது எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்ட்டு அப்ப அடுத்த நாள் நான் வீட்டுக்கு கால் பண்ணினேன் எங்கள் மகளுக்கு கால் பண்ணி என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு கேட்டேன் எனக்கு நான் சரியான நெகட்டிவ் வேலை செஞ்சிச்சு நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் வந்து என்னை தாக்குச்சு என்ன வி என்ன பிரச்சனை அப்படின்ட்டு சொன்னேன் சொன்னோன்னே அங்கே என்ன பிரச்சனைனா ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் எங்கள் மகள் தூய்மையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தூய்மையாக இருப்பேன் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரே மனசில் ஒத்த காலில் நிற்கிறா அவளுக்கு அவட கணவனால பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுலயும் எயிட்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிச்சுட்டு உங்களுக்கு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கும் உம் நீங்க ஞாபகம் இல்லைன்னாலும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் என்ன சொன்னேன் எயிட்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருக்கு இப்ப நல்லா இருக்கிறாங்கன்ட்டு நான் பாபாக்கு சொன்னேன் தானே நான் எல்லாத்துலயும் இருந்து விடுபட்டுட்டேன் எல்லாம் நல்லவன்ட்டு பாபா காட்டி இருக்கிறாரு நீ எங்க விடுபட்டு இருக்கிற நான் உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா இந்த மாயா இருக்கு தானே இந்த மாயாக்கு தெரியும் யார எப்படி பிடிக்கணும் எப்படி தாக்குனா அவங்களுக்கு வலிக்கும் அப்படின்ட்டு மாயா பார்த்துச்சு ஏன்னா மாயா வந்து பாபாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் உண்மையிலேயே சரவண பிரதர்னு சொல்லியிருக்கிறாரு என்னென்னா பாபா மாயா தான் சா காட்டும் இவங்க எப்படி ஆடுற குழந்தைய ஆடாத குழந்தையா அப்படின்ட்டு அப்போ மாயா வந்து ஆடுற நேரம் நாங்கள் ஆடாமல் இருந்தால் பாபாவுக்கு அதையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் ஓகே அவங்கள உண்மையான குழந்தைங்க அப்படின்ட்டு அப்போ மாயா பார்த்துச்சு ஓ அப்படியா சரி எனக்கும் வேலை வந்துருச்சு இவளோட கொஞ்சம் விளையாடுவோம் அப்படின்ட்டு பார்த்துச்சு எனக்கு எனக்கு நேரடியாக எதுவும் தாக்கலை ஏன்னா என்னோட வேலை தளத்தில் வந்து நான் இந்த பாபாவோட சக்தியால் அந்த அன்பு அமைதி அந்த மாதிரி இதுகளில் அவங்க எல்லாத்தையுமே வசப்படுத்தி தான் வச்சுருக்குறேன்னு தான் சொல்லலாம் அந்த சக்தி அவங்கள வசப்படுத்தி வச்சுருக்கு சுற்றி வர இருக்கிறவங்க எல்லாத்துலேயும் அந்த வைப்ரேஷனில் நல்லாவே இருப்பாங்க எல்லாரோட என்னோட அன்பாக இருப்பாங்க அமைதியாக இருப்பாங்க எல்லா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பகவான் என்னைய காமா குவைட்டா இங்க வச்சிருக்கிறாரு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ இங்க எந்த பிரச்சனையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை எல்லாருடைய மனசுலையும் நல்ல இடம் ஒன்று இருக்கு என்னைய பத்தி அப்ப அவங்களும் மாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இங்க வர்றதுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்ப வேற எப்படி இவளுக்கு கொடுக்கலாம் எது இவளை தாக்கும் வேற எதுலையும் தாக்கல காசு பிரச்சனை இல்லை அது இதுல எல்லாம் தாக்கல ஏன்னா அதெல்லாம் தாக்கிருச்சு தாக்கி அதுலயும் நான் வந்துட்டேன் அதையும் உணர்ந்து ஒவ்வொன்றும் காட்டி 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 நான் அதுல உணர்ந்து வந்துட்டேன் எல்லாம் ஓகே அப்ப இது பாத்துச்சு ஓகே இவட வீக்னஸ் எங்க எங்க இருக்கு இது கொஞ்சம் உள்ளுக்கு போயிருக்கு இவளை இப்ப இங்க வந்து ஏன்னா இவ பாபாவோடையே இருக்கிற பாபாவோடையே பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இவளை ஒன்னும் இவளை பிடிக்க இயலாது அதனால இந்த வகையிலேயே இவளை ஒண்ணும் பண்ண இயலாது மனசெல்லாம் மாத்தவும் இயலாது பாபாவை நினைக்காதுன்ட்டு அது இது செய்யவா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே செய்ய இயலாது இவ பைத்திய மாதிரி வளர்ந்துகிட்டே தான் இருப்பா பாபாவோட அதனால அதுல இருந்து ஒண்ணும் செய்யலா அப்ப பாத்துச்சு எப்படின்னா எங்க அடிச்சா இவளுக்கு வலிக்கும் அப்படிங்கிறத பாத்துச்சு ஏன்னா எனக்கு எதை செஞ்சாலும் எனக்கு வலிக்காதுன்னு தெரியும் மாயாவுக்கு அப்ப எங்க அடிச்சா வலிக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா சின்ன சின்ன வயசுல நான் கதை கதை கேட்டிருக்கிறேன் பூதங்களை கொள்ளையலாதான் அதோட உயிர் வந்து வேற எங்காவது ஏழு கடல் கப்பால ஏழு மலை கப்பால அப்படி இருக்குமா நான் படிச்சிருக்கிறேன் ஸ்டூபிட் கதைக்குத்தான் இப்பதான் ஸ்டூபிட் விளங்குது அந்த நேரம் அத ஆ அப்படின்னு படிச்ச காலம் இருக்குது அப்ப அந்த உயிரை கொண்டு போயிட்டு ஏழு மலைக்கு ஏழு கடல் கப்பால ரொம்ப பயங்கர இதுகளுக்கு எல்லாம் தாண்டி போயிட்டு வச்சிருக்குமா யாருக்குமே அங்க போயிட்டு அந்த உயிரை எதுவுமே செய்யல அதனால பூதத்தை வெட்டுனாலும் வெட்டுனாலும் பூதம் முளைச்சுக்கிட்டே இருவான் கை வெட்டுனா கை வருமா கால் வெட்டினா கால் வருமா அது அப்படி இதாகும் அப்படின்ட்டு சொல்லி கதை வாய்ச்சிருக்கிறேன் அப்ப இந்த மாயா பார்த்துச்சு ஓகே இவட வீக்னஸ் எங்க இருக்கு இவக்கிட்ட இல்ல அந்த கொள்ள இயலாது இவட உயிர் இங்க இல்ல இவளுக்கு கொள்ள இயலாது அப்ப இவட வீக்னஸ் எங்க இருக்குன்னு இது கடலையும் தாண்டி எங்க ஊருக்கு போயிருச்சு போயிட்டு எங்க மக மூலமா காட்ட ஆரம்பிச்சு எங்க அதுதான் எங்க அடிச்ச வலிக்குங்கிறது
பெரிய பிரச்சனை போய்ட்டு அடிச்சு ரொம்ப அடிச்சு ரொம்ப சீரியஸாக போயிருக்கிற கேஸ் அதுக்கு பிறகு அது எனக்கு கேள்விப்பட்டுச்சு எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அது ஏற்கனவே இருந்த பிரச்சனை தான் ஏற்கனவே இருந்த பிரச்சனை தான் ஆனால் நல்லா ஆயிடுச்சின்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கு தான் இருந்தேன் இப்போ நான் நல்லா ஆயா இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் பாபா பார்த்துட்டார் எல்லாம் ஓகே அப்படின்ட்டு நினச்சிட்டு எல்லாம் எந்த பற்றுமே எனக்கு இல்லை நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் என்னன்னா இது ஏன் உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்கிறேன்னா எந்த பற்றுமே எனக்கு இல்லை குழந்த பற்று இல்லை சகோதர பற்று இல்லை அம்மா பற்று இல்லை எல்லாம் ஆனால் நான் கடமையை செய்கிறேன் அன்பு அன்பாக இருக்கிறேன் பாபா எப்படி இருக்கிறாரு அன்பாக இருக்கிறாரு எல்லாருடைய அன்பாக இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு எந்த பற்றும் இல்லை விலகி இருக்கிறார் அந்த மாதிரி தான் நானும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்பா எவ்வளோ பிள்ளைன்ட்டு அப்புறம் தான் புரிஞ்சிச்சு அப்போ இது இப்படி வந்தோன்னே நான் ஆடி போயிட்டேன் ஆடி போயிட்டேன் நல்லாவே ஆடி போயிட்டேன் நான் அப்புறம் பாபா கிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் எப்படி ஸ்டுப்பிட்டான ஆள் நான் நான் கேள்வி கேட்கலாமா பாபா கிட்ட பாபா எதை செஞ்சாலும் நல்லதுக்கு சரியானதை தான் செய்வார் எல்லாமே ஏன்னா அவர் செய்யறதும் இல்லை எங்களுக்கு நடக்கிறது நம்ம கொண்டு வந்த கர்மா நம்ம கொண்டு வந்த பாவ செயல் நாங்கள் செஞ்ச பாவங்கள் தான் அனுபவிக்கிறோம் அதை நான் உணராம பாபா கிட்ட கேள்விக்கு ஏன் பாபா இப்படி நடக்குது ஏன் பாபா இப்படி தூக்கம் தூக்கம் வருது அந்த குழந்த உங்களையே நம்பித்தானே இப்படி இருக்கிறா ஏன் அந்த குழந்தைக்கு மேலும் மேலும் இப்படி வருத்தம் வருது கவலை வருது இப்படி அடிக்கிற அடிக்கிறாங்களே இப்படி அப்படி ரொம்ப அழுதுட்டேன் நான் எனக்கு தூக்கம் தாங்க இல்லாம அந்த குழந்தைக்கு இப்படி தூக்கம் கொடுக்குறாங்க இதுல இருந்து பாதுகாருங்க அவளை காப்பாத்துங்க உங்களுக்காக தானே உங்களை நீங்க சொல்றத கேட்டுத்தானே இருக்கிறா அப்படின்ட்டு நான் அழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் பாபா கிட்ட கேள்வி கேட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் சரியா அதுக்கு பிறகு நான் அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக தியா அழுது அழுது அழுதுட்டு தியானம் பண்ணி சக்தி அனுப்புனேன் நிறைய சக்தி அனுப்புனேன் எல்லா சக்தியும் எடுத்தேன் அவ்வளோ எனக்கு தெரியுது நிறைய சக்தி வந்துச்சு அவ்வளவுமே கொடுத்தேன் யாருக்கு அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த அவளோட கணவனுக்கு அவக்கு எல்லாத்துக்குமே சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே அந்த சக்தியை கொடுத்தேன் ஏன்னா அந்த கணவனுக்கும் சக்தியை கொடுக்கணும் பாபா அத்தன்னு சொல்லியிருக்கிறார் கொடுத்ததுக்கு பிறகு அப்படியே கம்ப்ளீட்லி நான் கவலை எனக்கு ஃபுல்லாக கவலை கொடுத்து கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாகவே இந்த நிமிஷமும் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் சரி அடுத்தது அடுத்த நாள் காலையிலேயே நான் எலும்பி இதை பற்றி ஒன்றும் கேட்கல சக்தி கொடுத்துட்டு இதை பற்றி ஒன்றும் கேட்கல ஆனால் மனசில் கவலை தான் இருந்துச்சு அடுத்த நாள் அஞ்சாம் தேதி முரளி வாசிக்கிறேன் முரளி வாசிக்கிறேன் வாசிக்கிற நேரம் என்ன வருதுன்னா பாபா சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் சாரி உங்கள் சரீரத்துலேருந்து விலகி இருக்கணும் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அஞ்சாம் தேதி படிச்சிருப்பீங்க எங்களை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு சொல் சொல்கிறாங்க திரும்ப வீட்டுக்கு போகிற நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால் நாங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு எங்களோட உடம்பை மறந்துட்டு அசரீரிய ஆத்மா நடிப்பதற்காக இந்த உடலுக்கு வந்திருக்கு நான் வீட்டுக்கு போகிற நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம எங்களை எங்களுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கணும் பேசிக்கணும் அப்போ பாபாவோட புத்தியை மனசில் பதிச்சுக்கணும் அப்படின்னு மற்ற தொடர்பில் இருந்த எல்லாத்தையும் விடுபடணும் அந்த மனசில் மனசளவில் கூட தொடர்பை விடுபடணும் அப்படின்ட்டு இந்த சரீரமே உனக்குள்ள நீ சரீரமே இல்லாத ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக சொல்லியிருந்தார் அதில் அதுதான் எனக்கு அது தான் மெயினாக பட்டுச்சு நிறைய சொல்லியிருந்தார் ஆனால் எந்த எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அது தான் எனக்கு மெயினாக பட்டுச்சு அப்போ நான் இன்னும் அந்த பற்று வச்சுருக்கிறேன் தானே ஏன் நான் அழுதே என் குழந்தை அப்படி நான் நினைச்சேன் இல்லையா அந்த நேரத்தில் அப்போ நான் பற்று இல்லாமல் எப்படி பறக்கிறது எப்படி பறக்கேலும் எனக்கு எனக்கு அது உணர்ந்துட்டேன் அதை பார்த்தோன்னே நான் உணர்ந்துட்டேன் பாபா இது எனக்கு தான் சொல்கிறீங்க நான் பற்றே இல்லை நான் பறக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கு நீ எவ்வளோ வச்சிருக்கிறேன்றது இப்போ புரியுதா என்னைய நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறியாங்கிறது உனக்கு புரியுதா அப்படின்னு கேட்குறாரு பாபா என்னக்கிட்ட நீ கேள்வி கேட்குறேனா உனக்கு நான் இவ்வளவு நாளாக உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இது இந்த ஐயாயிரம் வருஷம் சக்கரம் நீங்கள் இப்படி இப்படி இத்தனை வருஷங்களாக இத்தனை ஜென்மங்களாக நீங்கள் அறுபத்தி மூணு ஜென்மமாக நீங்கள் செஞ்ச பாவங்களை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க இந்த ஜென்மம் கடைசி ஜென்மம் இதெல்லாம் நீங்கள் விடணும் எல்லாம் விட்டுட்டு கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீயாகவே பாபாவை மட்டுமே நினச்சி உங்களோட 
செஞ்சு பாவங்களை எரிச்சிக்கிருங்க அதை எரிச்சிட்டு நீங்க என்னைக்கிட்ட வந்து சேருங்கன்ட்டு தான் சொல்றாரு ஒளிய ஓம் குழந்த ஏன் குழந்த அது இதுன்ட்டு நினைக்கிறதுக்கா உனக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன்ட்டு எனக்கு அடிச்சாரு பாபா சரியா அதுக்கு பிறகு நான் உணர்ந்தேன் நான் இந்த உடம்புலேருந்து முதல்ல விடுபடணும் நான் இந்த உடம்பு நான்ன்ற நினைக்கிறனால தான் நான் ஏன் குழந்தைன்ட்டு நான் நினைச்சேன் நான் நினைச்சேன் நான் அந்த உடம்புல பற்றியெல்லாம் எந்த கவலையும் இல்லை எதுவுமே இல்லைண்ணா சும்மா பறந்த மாதிரி தான் இருக்கிறேன் அப்படி தான் இருப்பேன் இப்போ நான் ஆனால் சுச்சுவேஷன் வந்தோன்னு நான் எப்படி மாறிட்டேன் அந்த கொஞ்சம் நேரத்துக்கு எப்படி என்னை ஆட்டிடுச்சு அது தான் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாபாவால் மட்டும்தான் எனக்கு இப்படி படிப்பிக்கேல அத்தானே நான் சொல்கிறேன் எனக்கு முரளி கூட படித்து கொடுக்குறது பாபா நேரடியாக வந்து தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு முரளியை கூட அந்த சரவணன் பிரதர்கிட்ட பார்த்தா மட்டும்தானே ஒழிய எக்ஸ்பிளைனேஷன் எல்லாம் எதுக்கு எனக்கு வந்ததே கிடையாது அவங்க முரளி சென்டரில் ஏன்னா அவங்க சொல்கிறேன் இன்னொரு பாஷையில் படித்தா எனக்கு புரியாது ஸோ பாபா வந்து எனக்கு அப்படி படித்து கொடுத்ததுக்கு பிறகு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு நான் ரொம்ப 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 நொந்து போயிட்டேன் நொந்துனா பாபா கிட்ட எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அழுது மன்னிப்பு கே கேளுமோ நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் பாபா என்னை மன்னிச்சுக்கிறங்க உங்களை போய் நான் கேள்வி கேட்டேன் எனக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா உங்களை அந்த நேரம் என்னை மறந்துட்டு நான் கேள்வி கேட்டுட்டேன் பாபா அந்த பற்றுதல் என்னை அந்த அளவுக்கு இதாக்கிருச்சு இனிமேல் நான் அந்த பற்று வைக்க மாட்டேன் பாபா அப்படின்ட்டு ரொம்ப அழுதேன் ரொம்ப அழுது மன்னிப்பு கேட்டு பாபா இனிமேல் நான் செய்ய மாட்டேன் என்னை நல்லா உணர்த்திட்டீங்க இனி எனக்கு தெரியும் பாபா நான் எப்படி இருக்கணும்னு திரும்ப நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் நான் ஆத்மா உடல் அற்ற ஆத்மா எனக்கு எந்த பற்றுதலுமே இல்லை இந்த உலகத்துக்கும் எனக்கும் எந்த பற்றுமே இல்லை எந்த எந்த கனெக்ஷனுமே இல்லை நான் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கிறது இறைவனோட சேவை செய்கிறதுக்கு மட்டுமே அவரோட எண்ணங்கள் அவர் என்ன சொல்கிறார் அந்த சேவை செஞ்சுட்டு நான் எப்போ அப்பா கூப்பிட்றாரோ அந்த நேரம் போகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அப்படியே என்னை மனசில் பதிஞ்சிருச்சு அதை மட்டும்தான் நான் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த அனுபவம் வந்து யாருக்கும் வ நிறைய வந்துரு வரும் ஆனால் நீங்கள் நினைக்க மாட்டீங்க எல்லாருக்கும் நினச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கும் தெரியும் பாபா ஒவ்வொருத்தரையும் கை பாபா குழந்தைகளை கைவிடவே மாட்டார் அப்பா அதுவும் பாபா குழந்தைகளை அதுவும் நம்ம மாதிரி அடிக்கடி அவரை நினை நினைக்கிற குழந்தைகளை கைவிடவே மாட்டார் அப்போ அந்த அஞ்சாம் தேதி அந்த பொயின்ஸ் அந்த ஒரு பொயின்ஸ் போதும் உங்களுக்கு நான் முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு போடணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை என்னென்னா அந்த ஒன்று போதும் அதுக்கு பிறகு நான் இதை முடிச்சிடுறேன் பாபா கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டோன்னு எனக்கு அப்படியே கம்ப்ளீட்லி அன் அன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு எப்படியோ பெரிய சூறாவளி வந்துட்டு நின்ற மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸ் என்னான்ட்டு தெரியலை நான் எனக்கு மனசுக்கு என் மனசு சொல்லுது எல்லாம் அப்படியே ஸ்மூத்தாக போகும் அழக முடியும் அப்படின்ட்டு நானே சொல்லிட்டு நான் கேட்க கூட இல்லை ஏன்னா எனக்கு அந்த கேட்டு கால் பண்ணி கேட்குற அளவுக்கு கூட எனக்கு பற்று தேவையில்ல நான் அது பலாத்காரம் எடுக்கவும் இல்லை அது ஒட்டோமேட்டிக்காகவே எனக்கு தேவை இல்லை எல்லாமே நல்லதாகவே நடக்கும் நல்லதே தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்துருச்சு நான் பேசாமல் இருந்தேன்னா எனக்கே எங்கள் மக கால் பண்ணி சொல்லுது அம்மா பாபா மேட் அ மிரக்கல் ஃபார் மீ எனக்கு மனசுக்கு அதில் ஒரு ஆச்சரியமே இல்லை பாபா இஸ் அ மிரக்கல் பாபா கேன் டூ மிரக்கல் நோ ஒன் கேன் டூ தட் அப்படின்ட்டு நினை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவளே சொல்கிறா இப்போ அவ அவ எனக்கு போட்ட மெசேஜு நான் தூய்மையாக இருக்கணுன்ட்டு நான் ரொம்ப போராடுனேன் ஆனால் இனிமேல் என்னையை தூய்மையாகவே வைப்பேன் அப்படின்னு பாபா என்னை காட்டிட்டாரு என்னோட தூய்மைக்கு எந்த கலங்கமும் வராதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒத்துக்கிட்டாராம் புரிஞ்சிக்கிட்டாராம் எல்லாம் இனி சாரி இப்போ தெரியும் எனக்கு அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவள் ஒரே இதில் தான் இருக்கிற அவளால் கொன்னாலும் அவள் ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நீ சாவடித்தாலும் ஓகே நான் சாக தயார் இந்த பாபா நினைவுலேயே நான் போகிறேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தூய்மை இழக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கார் காலை உடைச்சாலும் கையை உடைச்சாலும் அப்படியே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இவ்வளோ கொண்டாலும் இவளுக்கு எனக்கு பிரயோஜனம் எடுக்க இல்லாதுங்கிற தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்களே அந்த பக்கம் சாஞ்சிட்டாங்க சரியா அப்போ அன்னைக்கு எல்லாமே இப்போ நல்ல ஸ்மூத்தாக போய்கிட்டு இருக்கு இனி பிரச்சனை வராது ஏன்னா இப்போ நல்லா எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு இனி பாபா என்னன்னா அவனையும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே அந்த மிருக குணத்தை வெளியே போட்டுட்டார் ஏன்னா அந்த சக்தி உள்ளுக்குள்ளே மிருகங்களை வெளியே முதல்ல அனுப்பும் அனுப்பிட்டு தான் உள்ளுக்கு நல்லது புகுத்தும் ஏன்னா அது உள்ளுக்கு போயிட்டு நல்லது போடுற நேரம் வெளி கெட்டதுகளுக்கு இருக்க இல்லாது அப்போ அது வெளியே வரும் வந்து தான் அப்படி
அந்த நேரம் தான் அப்படி ஆக்ரோஷம் ஆடுறது ஆனால் அது அதுக்கு பேர் போயிடும் அந்த போனதுக்கு பேர் திரும்ப அது வராது ஏன்னா இப்போ அந்த சக்தி அந்த வைப்ரேஷன் நாங்கள் அனுப்புகிற வைப்ரேஷன் அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ அதுக்கு பிறகு எனக்கு அந்த ரொம்ப அவவே சொன்ன அவக்கே அப்படி தான் இருந்துச்சு ஒரு ரொம்ப பாரமாக இருந்துச்சு இப்போ அவசர் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்ன்ட்டு எனக்கு அப்படி புரிஞ்சிச்சு அப்போ நான் பாபா எனக்கு அழகாக காட்டி அந்த இதையும் காட்டி எனக்கு நான் எவ்வளோ வீக் வீக்காக இருக்கிறேங்கிறதையும் காட்டி அந்த பிரச்சனையை வெளியெடுத்து பாருங்கள் ஒரே இதில் எத்தனை செஞ்சிட்டாருன்ட்டு எனக்கும் காட்டி கொடுத்தாரு நீ எங்கே சர்க்குனங்கிறது காட்டி கொடுத்தாரு நீ எனக்கு இப்படி சொன்னி நீ உனக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறது காட்டி கொடுத்தாரு அங்கேயும் இருக்கிறத வெளியெடுத்து அங்கேயும் சர்க்கடி கொடுத்தாரு ஏன்னா மறைஞ்சிருந்தது மாயாவை வெளியெடுத்துட்டாரு அங்கேயும் எல்லாமே இப்போ ஓகே ஆகிடுச்சு எப்படி எக்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த இதுகளில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த அதுக்கு பிறகு நான் அஞ்சாம் தேதி நான் சொன்னேன் தானே அதெல்லாம் சேர்த்து தான் நான் உங்களுக்கு போடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் போட்டு அதையே கடைபிடிக்கணும் நான் அந்த அவ்வக் முரளி இல்லை அந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும்தான் எடுத்தேன் அப்போ அதே எனக்கு போதும் இது காட்டேன் இப்போ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு அஞ்சாம் தேதியில் பாயிண்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறேன் என்ன கொடுத்தேன் உங்களுக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ஜாமாவை வச்சுக்கிறீங்க என்ன உடம்பு இல்லை நான் ஆத்மா நான் இங்கே எங்கே வந்திருக்கிறேன் ஏன் வந்திருக்கிறேன் நான் நடிக்க வந்திருக்கிறேன் இதில் இருந்தெல்லாம் நான் விலகி இருக்கிறேன் இந்த நாடகத்தை நான் விலகி இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் போகிற டைம் வந்துருச்சு நான் என் வீட்டுக்கு போகணும் என் வீட்டுக்கு போகணும் இது என் வீடு இல்லை இது என் உடம்பு இல்லை என் வீட்டுக்கு நான் போகணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க அதை நினைங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸ் போதும் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி எல்லாமே போட்டு குழம்பி ஒன்றுமே நினைவு இல்லாமல் இருக்கிறத விட இது பத்தாதா ஒன்று ஒன்று நினச்சிக்கோங்க அந்த அன்னைக்கிட்ட முறையில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நினச்சிக்கிறேங்க இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லலாமா நான் எனக்கு நான் செய்கிறது நான் அந்த செய்கிறதுனால பாருங்க எனக்கு எவ்வளோ வருதுன்ட்டு இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் நம்ப மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு அப்படி ஒரு இதெல்லாம் உணர உணர்ந்தோன்னே பாபா எங்களுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துடுவார் தெரியுமா ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துடுவார் எனக்கெல்லாம் அது புரியுது அவ்வளோ பக்கத்தில் வந்திருக்கிறாருங்கிறது அப்போ நான் ஆறாம் தேதி வேலையில் எந்த எங்கட நான் சில நேரம் இந்த ஞானங்களை கொடுப்பேன் டிரெக்டாக இல்லாமல் இன்டிரெக்டாக கொடுப்பேன் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு டிரெக்டாக கொடுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இன்டிரெக்டாக தான் கொடுக்கலாம் அப்போ அவங்களுக்கு நான் இன்டிரெக்டாக கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஓகே இந்த ஆறாம் தேதியை பார்த்தோன்னா முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஏழைகளுக்கு நம்ம என்ன அழிக்கலாம் என்ன கொடுக்கணும் ஏழைகள்னா யாரு நாங்களும் ஏழை தான் என்னத்து பணத்தில் இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஏழைகள்னா ஏழைகளுக்கு நாங்கள் என்ன கொடுக்கலாம் இப்போ என்ன எனக்கிட்ட வந்து ஏழைகள் வந்து கேட்டால் எனக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு பணம் இல்லை சரியா ஆனால் எனக்கு நிறைய விஷயம் கொடுக்கறதுக்கு இருக்கு அவங்களுக்கு என்னன்னா ஏழை ஒரு ஒரு மனுஷன் பசியில் வந்தால் அவனுக்கு ஒரு ரொட்டி துண்டு கொடுத்தா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவான் அந்த மாதிரி வார ஏழைகளுக்கு நாங்கள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எங்ககிட்ட இருக்கிற அழியாத ரத்தினங்கள் அழியாத இந்த ஞானம் இறைவன்கிட்ட அப்பா கிட்ட நாங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு நாள் எடுக்கிறது இந்த ரத்தினங்களை அவங்களுக்கு சாப்பாடாக கொடுங்க அவங்களாம் பசியில் துடிக்கிறாங்க ஒன்றுமே தெரியலை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறாங்க இந்த ஞானம் இல்லாதவங்க தான் ஏழைகள் இந்த ஞான ரத்தினங்கள் நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குது நாங்கள் கோடீஸ் கோடீஸ் கோடீஸ்வரன்கள் எங்ககிட்ட நிறைய இருக்குது பாபா எங்களுக்கு அள்ளி 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 கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு இங்கே முடியவே முடியாது அல்ல கொடுக்க 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 ஒரு பங்கு கொடுத்தீங்கன்னா பத்து பங்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அதனால் வர்றவங்களுக்கு அழக அன்ப பாபா சொன்ன ஞானத்தை கொடுங்க அதில் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் எனக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறாருன்னா பாபா நான் அவரை எப்படி அப்பா நினைக்கிறது அவர் எப்படி அப்பா புகழ்றது அவர் என்ன வார்த்தையால் புகழ் இல்லை எனக்கு நான் மட்டும் பாபா கிட்ட கொஞ்சம் சரி சறுக்குனா நான் வந்து எத்தனை பிறவிகளுக்கும் நான் அதிர்ஷ்டம் இல்லாத அவ்வளோ தான் ஆகுவேன் அந்த அளவுக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பாபா பக்கத்தில் எனக்கு இருக்கிறாரு எந்த அளவுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா எம்எல்ஏ நான் நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் குழந்தையாக இருக்கணும் அந்த ஸ்கூலில் டீச்சர் ஒரு சிலரை கிட்ட வச்சு சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பாபா எனக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுப்பாரு எப்படி தேங்க்ஸ் பண்ணுறதுன்னே தெரிய பாபாவுக்கு அந்த அவ்வளோ ஒரு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் அது மட்டும்தான் சொல்ல தெரியும் அப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க
கொடுக்கணும் அவங்க பைகளை இந்த பாபாவோட ஞானத்தால் நிறைச்சி அனுப்பணும் வெறும் கையோடு போகக்கூடாது உங்களை தேடி உங்கள்கிட்ட வந்து கதைக்க வரவங்களுக்கு கோபமான ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாதீங்க ஒரு வார்த்தை கோபத்தில் சொன்னாலும் கூட அவங்க ரொம்ப துக்கத்தில் போவாங்க அதே நீங்கள் உங்களை போட்டு பாருங்க நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு அவங்க முன்னுக்கு நீண்டு அவங்க என்னைய மன நோவை வச்சு அனுப்புனாங்க நீங்கள் எவ்வளோ துடிப்பீங்க எவ்வளோ தூக்கப்படுவீங்க அவர் துளியேன்னு கோவிக்கக்கூடாதுன்னு பாபா ஆறாம் திகதி மு முரளியில் ஆறாம் திகதி மூணாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸ் போதும்மா அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் கடைபிடிக்க வேணாம் இது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் கோபப்பட வேணாம் அவங்களுக்கு ஞானத்துக்குள்ளே கொடுங்க பாபா சொல்கிற அந்த அன்பு அவர்கிட்ட அள்ளி அள்ளி எடுக்கிறமே மல்ல மாதிரி பொழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த அன்பு அவங்களுக்கு நிரப்புங்க அவங்களுக்கு அந்த பசியில் வரவங்களுக்கு அந்த பசியாத்தி அனுப்புங்க அது தான் பாபா சொல்கிறாரு சரியா எந்த நேரம் அந்த பாபாவோட ஸ்டோர் ரூம் திறந்தே தான் இருக்குது பண்டக சாலைன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதை திறந்தே இருக்கு அதில் நெக எங்களுக்கு நிறைய அன்பு மகிழ்ச்சி அதிர்ஷ்டம் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு அது நாங்கள் அது திறந்தே தானே இருக்கு அதில் நிறைய கொடுக்கலாம் சரியா அதை கொடுக்காம அவங்கள வெளியே ஏத்தாதீங்க அப்படின்ட்டு பாபா சொல்லியிருக்கிற அதை மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்க ஆறாம் தேதிக்கு சரியா அந்த முரளி அப்போ ஆறாம் தேதி நான் வந்து போயிட்டு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோடையே எனக்கு ரொம்ப நான் பாபா கிட்ட நினச்சி நினச்சி அழுகிறேன் இப்படி நடந்துச்சு இப்படி எனக்கு காட்டி கொடுத்தீங்க பாபா என்னைய நான் எங்கே வீக்னஸாக இருக்கிறேன் எப்படி நான் என்னைய சரின்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நாள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்டுன்ட்டு ஆனால் நீ பெர்ஃபெக்ட் இல்லைங்கிறத எனக்கு காட்டிட்டீங்க ஆனால் நீ இன்னும் ஆகணும் நீ ஆகுங்கிறத தான் எனக்கு காட்டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சி நினச்சி சந்தோஷத்தில் தேங்க்ஸ் பண்ணி அழுதுக்கிட்டும் கவலை கவலையும் தான் நான் பாபா இப்படி கேள்வி கேட்டுட்டேனே இப்படி மறந்துட்டேனே அந்த செகண்டில் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டும் இதாகிக்கிட்டுன்ட்டு நான் வேலைக்கு போனேன்னு எங்களோட பஸ்டு ஒய்ஃப் இருந்தாங்க அவங்களோட நான் இந்த நேரம் ஞானம் கதைப்பேன் அப்போ அவங்க வேலைகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்குள்ள நான் அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்குள்ள அவங்களுக்கு சில ஞானங்களை சொன்னேன் நீங்கள் வந்து இப்படி நாங்கள் வந்து ரொம்ப சக்திசாலியாக இருக்கணும் இப்போ உலகத்தில் ஆ அது என்னென்னா அது அப்படி சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அஞ்சாம் தேதி இரவு ஓகே அதுக்கு மொதல் எனக்கு அந்த ஒரு ரொம்ப நெகட்டிவான விஷயங்களும் வந்துச்சு அது வந்து நான் கண்ட கனவெல்லாம் நிறைய அநியாயம் நடக்குது சுற்றி வர பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்குள்ளே கொலை செய்கிறாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்குள்ளே மற்றவங்களோட பொருட்களை எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க களவை எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க பார்க்க இந்த கண்ணு முன்னால் பலாத்காரமாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க வேலை செய்கிறவங்களே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க சுற்றி வர இருக்கிறவங்களே எடுத்து எல்லாரும் எதிரிகள் ஆகுறாங்க அவள் துடிச்சுக்கிட்டு எல்லாருமே துடிக்கிறாங்க நல்லவங்களும் கூட அவங்களுக்கும் பாதிக்குது அப்போ தாய் தகப்பை இல்லாமல் குழந்தைக்கு துடிக்குது குழந்தைங்க இல்லாமல் அம்மா அப்பா துடிக்கிறாங்க இப்படி கொலை இதெல்லாம் ஆவிகள் வேறு தெரியுது அந்த இறந்து போன ஆவிகள் சிலர் தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாங்க இறந்து போன ஆவிகள் வந்து அந்த தவிக்குது அந்த உயிர் அந்த வேதனையில் போன உயிர்க தவிக்குது நானே பயப்படுறேன் வெளியே போகவே இல்லாத என்ன இவ்வளோ ஆவி சுத்துது நான் யோசிக்கிறேன் ஒச்சோச்சோ எனக்கு வெளியவே போகவே இல்லாத பயமாக இருக்கு இவ்வளோ ஆவி சுத்துதே அப்படின்னு இப்போ செத்த ஆவி எல்லாம் இங்கே தெரியுதே அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் நினச்சிட்டு என்ன இப்படின்ட்டு ஒரே குழப்பம் பாபா கிட்ட கேட்குற பாபா என்ன நடக்குது பாபா ஏன் இப்படி நடக்குது என்ன இது நடக்குது எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே பாபா அப்படின்ட்டு யோசிக்கிட்டு யோசிச்சுட்டு சரவணன் பிரதர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் சிஸ்டர் இப்படி ஏதாவது நெகட்டிவாக அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகிச்சா அப்படின்ட்டு நான் கோல் எடுக்கிறேன் அவர் சொல்லியிருந்தார் ஐயோ அவருக்கும் அப்படி தான் ஃபீல் ஆகிச்சு அவர் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அப்போ கதைக்கு அவங்க சொன்னார் இல்லை சிஸ்டர் பாபா சொல்லியிருக்கிறார் இப்படி உலகத்தில் இப்படி நிறைய இப்படி அந்த ஆத்மாக்கள் தவிச்சுக்கிட்டு பிரச்சனைகள் வரும்போது சக்தி சக்திசாலிகளாக இருக்கிற எங்ககிட்ட வந்து உதவி கேட்குமா எங்ககிட்ட வந்து தவிக்குமா அவங்கள காப்பாற்ற சொல்லி அப்போ நாங்கள் சக்தி கொடுக்கணும் இதுக்கு தான் நம்மளை பாபா வச்சுருக்கிறாரு நீங்கள் சக்திசாலியாக இருந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு சக்தி கொடுக்கணும் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு அப்போ அவர்கிட்ட பேசணும் பேசணும் நம்ம உங்களுக்கும் இருக்கா சிஸ்டர் நான் இன்னொரு சிஸ்டருக்கு வளடிச்சு அவங்களுக்கும் இருக்குது இப்படி நிறைய பாபா குழந்தைங்களுக்கு அது வந்திருக்கு சில ஒரு சிஸ்டருக்கு வந்து ஆவிகள் அவங்கள சுற்று தான் அவங்க வீட்டை சுற்றி இருக்கு அப்படின்ட்டுலாம் எனக்கும் அப்படி கண்டேன் நானும் அப்போ அந்த நேரம் நாங்கள் சக்திசாலியாக ஆவி அவங்களுக்கு சக்தி கொடுக்கணும் ஏன்னா இது தான் நடக்க போகுது அதை தான் காட்டுறாரு பாபா நீ ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட இதாகிறாத கொஞ்சம் நீ இதாகினாலும் உனக்க
ஏழைகள் வருவாங்க எதுவுமே இல்லை ஞானமே இல்லாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு நீ ஞானத்தை கொடு வயிறார சாப்பாடு போட்டு அனுப்பு அவங்கள அன்பு சொல்களால் அவங்கள நிறைச்சி அனுப்பு அழக சொல்கிறாரு பாபா அதைத்தான் நாங்கள் கொடுக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு தான் நான் அவங்களோட சொன்னேன் நீங்கள் இப்படி வீக் ஆகாதீங்க எதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள்லாம் நல்ல சோல்கள் அவங்க கிறிஸ்டியன் தானே தெரியும் தானே நல்ல சோல்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப சக்திசாலியாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மற்றவங்க வந்து உதவி கேட்குற நேரம் கொடுக்கலாம் அவங்கள்ட்ட பணம் இருந்தால் தானே நீங்கள் பணம் கொடுப்பீங்க நீங்களே பணம் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா யார் வந்து உங்கள்ட்ட பணம் கேட்க போகிறாங்க நீங்களே சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தால் அந்த யார் உங்களுக்கு யாருக்கு உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க எல்லாத்தையும் உங்கள் சக்திகளை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு அழிக்க தயாராக இருங்க அப்படின்ட்டெல்லாம் சொல்லக்குள்ளே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வேக்கப் வேக்கப் அப்படின்னு சொன்னே டோன் ஸ்லீப் இட்ஸ் இன்னா யூ ஹேவ் டு வேக்கப் அப்படின்ட்டு என்ன அறியாமல் ஓ கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக சொன்னேன் அவள் அப்படியே கண்ணு மூடி அவள் அறியாமல் அப்படியே கண்ணீர் கொட்டுது அவக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் கேட்டுக்கிட்டு எப்படியோ என்ட போஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்கிறா என்ட போஸ் வந்து பெரிய ஒரு பதவியில் இருக்கிறவர் சரியா அவர் யாருமே அவங்கள அப்பாயின்மெண்ட் பண் எடுத்து கூட காட் கதை கேளாதவங்க யாரும் நெ தலை நிமிந்து கதைக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஆனால் இவ போயிட்டு சொல்லியிருக்கிறா எல்லாம் சொல்லதுக்கு பிறகு இப்போ ஆறாம் தேதி தான் அது நடந்துச்சு ஓகே அதை முடிஞ்சுனுங்களே இப்போ ஏழாம் தேதி எனக்கு பஸ் வந்து என்னை கண்டுட்டு சொன்னார் சரி ஹாப்பி மூட் அவருக்கு என்னான்ட்டு எனக்கு புரியலை ரொம்ப ஹாப்பி மூடு இப்போ இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க இப்போலாம் முந்தி மாதிரியெல்லாம் இல்லை ஹாப்பி மூடில் அப்போ என்னிட்டு சொன்னார் உன்னோட நான் கதைக்கணும் அப்படின்னார் நான் பார்த்தேன் என்னடா மாயா திரும்ப வந்துருச்சா என்ன கதைக்கணும்னார் ஓகே ஓகே சார் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி அப்படின்ட்டு நான் அவனுக்கு மீட்டிங் அப்போ நான் பிறகு உனக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் கொஞ்ச நேரத்தில் எஸ்எம்எஸ் வருது அவர்கிட்ட இருந்து எப்படி என்னோட மனைவிய நீ உண்ட ஞானத்தை கொடுத்து அவளை ரொம்ப விழிப்படைய செஞ்சிட்ட அவளுக்கு அது தேவை ப்ளீஸ் கண்டினியூ ப்ளீஸ் கண்டினியூ அவளுக்கு மெடிடேஷனும் படிச்சு கொடு அவளுக்கு எந்த நேரம் அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி அவளை சக்திசாலி ஆக்கு அப்படின்ட்டு போட்டிருந்தார் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகே அடுத்தது நான் உங்களுக்கு போடுறேன் இதுகளை நீங்கள் இந்த முக்கியமாக காமம் கோபம் பற்று பேரசு இந்த ஏழாம் தேதியில் போட்டிருக்குது இந்த காமமும் கோபமும் வரவே கூடாது பூதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதை ஏழாம் தேதிக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிருங்க கட்டாயம் அதிலிருந்து விலகிடுங்க இது எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணினீங்கன்னா ஒன்றாவே தான் வரும் சரியா இப்போ கண்டினியூ அவங்களுக்கு நான் போடுறேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் போடுறேன் அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கிறதுகளை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு திருத்திக்கிறீங்க ஓகேயா ஓம் சாந்தி பாபா அவங்களுக்கு துணை இருப்பார் பாபா என்றைக்குமே துக்கம் கொடுக்க மாட்டார் நீங்களும் யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்காதீங்க முரளி படிங்க முரளி முரளியை பற்றி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் ஓகே அதையும் சொல்லிடுறேன் நான் முரளி நமக்கு எப்படி தெரியுமா இது எனக்கு பாருங்கள் டைம் போது இதை நான் எனக்கு போட எழுமான்ட்டு கூட தெரியாது ஏன்னா அப்படி இருக்குது சொல்ல முரளி எங்களுக்கு எப்படின்னா நீங்களுக்கு தெரியுமா யாராவது எக்ஸிடென்ட் ஆகுனாங்கன்னா ஓ அந்த பாம்பு கடிச்சிருச்சுனாலாவோ அவங்கள அறியாம அப்படியே மயக்க நிலைக்கு போவாங்க அந்த மயக்க நிலைக்கு போகிற நேரம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க அவங்களோட பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள தூக்கம் தூக்கம் வர விடாமல் தூங்க விடாமல் அவங்கள எப்படியாவது அந்த தூக்கத்தை தூக்கத்துக்கு போக விடாமல் ஏன்னா கோம நிலைக்கு போயிடுவாங்க அப்படி இறந்துருவாங்க அதனால் அவங்கள போக விடாமல் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்களுக்கு முரளி படிக்கலைன்னா நம்மளை அறியாமல் மாயா எங்களை அந்த மரணத்துக்கு கொண்டு போயிடும் புரியுதா அந்த கோம நிலைக்கு எங்களை கொண்டு போயிருமா அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு திரும்ப வர இல்லாமல் போயிடும் அந்த முரளி தான் எங்களை எவேக்கனிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது அதனால் முழுக்க 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 முரளி படிங்க உங்களுக்கு புரியலைன்னாலும் திரும்ப திரும்ப படிங்க எக்ஸாம் எழுதுற நேரம் ஒரு மூணு தரம் நாலு தரம் வாசிச்சுட்டு நீங்கள் அப்புறம் விளங்குது தான் அது மாதிரி தான் முரளியை படித்து படித்து இருங்க நிறைய கேளுங்க மற்றவங்கட வீடியோஸ் ஆடியோஸ் நிறைய இருக்குது யார்ட வேணாலும் நீங்கள் கேளுங்க நம்மளையே தான் கேட்கணுன்ட்டெல்லாம் அவசியம் இல்லை எல்லார்டையும் கேளுங்க எப்படியோ பாபட ஞானம் உங்களுக்கு வரணும் அவ்வளவுன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஓகே ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாபா ஐ லவ் யூ ஸோ மச் பாபா தேங்க்யூ